FM and Rockumari.com presents Oi Oi powered by NewsBangladesh.com. Welcome people, welcome to Dhaka FM 90.4 Our show is called Boy Mera Niyama The New Mito Ayajon Dhaka FM and Rakumai.com Presents Boy Kotha Powered by NewsBangladesh.com Aapna Dhe Shathe Aachhi Aami Shanta Aar Puro Boy Mera Jure Kintu Aami Thak Chhi Tawe 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 बांगलेश.com में फेसबुक पेज की तो आमंत्रित लाइव देखा जाता है ऐसा एसएमएस करते पाएं बीके स्पेस जब अपने नाम कथा गुरु लिखे पाठी दी तो हमें वन सिक्स टू सिक्स जीरो नंबर है एवं जारा एसएमएस कोड चंद तादेत था कि किंतु दुजोन शो भगवान पेज अच्छा रॉकोमाई.कॉम में शो जोने बोए गिफ्ट हैंपर आर आर आ माने ऐतो बिखरता एक जन छोरा करे पश्चामी बोशे आते हैं आशुने मैं बोले बुझाते बढ़ते हैं मैं निजे उन्हर अनेक बड़ो भक्तो आर आरेक जन आते हैं ना मधे पश्चे तीन हो चुन फारिसा महमूद उन्हीं लेखक किंतु लेखक के चाहते शब्द चाहते बड़ो पुरुष जिनी शेरा होते हैं नाइंटीज़ ये एक ता पॉलिटी का इसमें कलिंग छोरा बॉय और ये संगे आज चे सुफिया ना सुफिया ना इटा एक तो सुफी घराना और बात सुफी भावना को बिता एक ता बॉय है अच्छा अच्छा आर फाइस आपको कैसे टू चल जाते जाते ची कारण आपने प्रथम बॉय बेर हुए थे बर आर प्रथम बॉय अमी हाथी नहीं देखे थे खूब भालो एक बॉय करे चं चंद्र आर आमर अश्लील शोध शोध एक टू एक टू लॉजिकल लगते हैं बोटा हाय ना जे लेखा तो अश्लील निजर कथा निजर भावना आमी जा चिंता करी जा भाभी ताई तो अश्लील लेखा तो बोटा जब उनके ऊपर है तो खुना मर मुन्हो है वो जो डायरी पढ़े फिर लेके उठ जब उन टू लॉजिकल लगे ना आमर एक्चुअली वो � तो तुम जखन बेर होते हो लोग के जाना अच्छी लोग के मन होते हो बोलता लेखा शंपर के कथा बोलते हो तो अपने वालों रुको में तो लाज लगता है आरकी अच्छा बोलिए हमने आरो कथा बोल बो बोल लेखा की भावे शुरू होलो कार लेखा कौन की भावे प्रकोष्ठलो शब्द किचुने कथा बोल बो तो वे तारा के मन होते छोटे के ब्रेक जाओ दरकर तो वे ब्रेक जाओ रखे जे कथा री जानी दी तो चाहिए शिरसे हमने शोभाई जाने � है तो खुन यस रीडर मास्टर कनेक्शन पाओ जाए किंतु क्यों है जरा भाव चुता दे बोल ची स्टार्ट स्पेस एच के लिखे डबल थ्री डबल थ्री नंबर एसएमएस कोरे वो तो मैं एक सिंपल क्विज़ है रजिस्टर कोरे ना एवं तार पर क्विज़ है उत्तर शॉटिंग भावे दिए जितना पॉइंट एवं शॉप चेते बेशी पॉइंट कार्यक्रोड जित Sam and Rockumari.com presents Oi Oi powered by NewsBangladesh.com. Shunshan Dhaka FM 90.4 Chalcha Dhaka FM and Rockumai.com presents Boi Kotha Powered by NewsBangladesh.com Shathya Achi Ami Shanto Ebang Aama Shathya Achi Dujun Special Guest Ek Jun Hoche Bikha To Chara Kar Joglul Haidar Bhai Arik Jun Hoche Faisa Mahamud Eki Shathya Bikha To Ovi Netri Chilin Ek Shumai Ek Hun Lekha Ho Shuru Kura Chan Unna Boi Garpo Gula Shunbo Tabe Joglul Bhai Lekha Lekhi Shuru Ta Kipha Bhe Holo Aar Chara Kya No? Kya No Mone Hulo Jai Chara Te Eto Bhalo Kishu Kortte Parven Dhanno Bad Lekha Lekhi Shuru Ta Eta Ashlo Hatat Kore आमर दूसरा घटना आज दूसरा कौन है तब जब बाहर थे के इंस्पिरेशन जेब बट्टा था के इटा मैंने जगह गोल्प बोली तुम्हारे संग एक टा शक्त करे इरा के वाला हिस्सा है शेटा चाहो आप बैग दिन की कोड जेनो बोल लें जेब वो नास्ते भी लेट किया कम जेब मानुष अनेक छोटे थे का अनेक बड़ा होते पड़े इटा उदाहरण दी थी कि ये उन्हीं बोलने रोमिना से कथा बोलने भाई जो जल पड़े पतन हो रहे इटा दिया ऐसे कम ना कि उन्हें शुरू तो बोलो जो ऐसे कम छोटे जगह थी कि शुरू करे एक जन लोग उन्हीं विश्व का भी होएगा लेने एवं शरा बांग्लादेश की बामादे उपमहादेश की मशरा पीछे भी थे ऐसे कम जगह गए लेने तो ये तो बोला आप बाहर फिर से चले गए लेन तो आमारो दिन मासे आश्लो तो आमियो शुरू कर दो आमियो तेरे कम छोटे एक टक्के से लिख दे पानी 
এবং আব্বা আসার আগে আগে আমি দেখাবো এটা আমার মনে মনে পণ হয়ে গেল আর কি তারপর আমি আব্বা আসার আগে আমি দুটো লাইন আব্বা আসার পরে আমি কোন সময় কথা বলছেন কতটুকু ছিলেন তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি সেভেনে পড়ার সময় আচ্ছা আমি লিখছিলাম ওই সময় তখন মশার খুব উপদ্রব ছিল আমি ওই কারণে হয়তো লিখছিলাম যে মশা ওরে মশা জোরে দেব ঘষা আচ্ছা আচ্ছা এটা একটা যে বাইরের ইন্সপিরেশন আমি ভিতর থেকে যখন লিখলাম সেটা হচ্ছে আমরা তখন এসএসসি পরীক্ষা কোচিং ইয়ে টেস্ট পরীক্ষা শেষ এবং এসএসসির জন্য টেস্টের পরে দীর্ঘ একটা অপেক্ষা থাকে প্রায় আর দুই আড়াই মাসের মতো এরকম আড়াই তিন মাস গ্যাপ থাকে তো ওই সময়ের মধ্যে আমাদের আমরা তখন নরসিংহজিতে থাকতাম টিএনটি অফিসে আর কি ওখানে আমাদের কলোনিতে আমাদের পাশে একটা ফ্যামিলি আসলো এবং সেই ফ্যামিলিটা আবার দু আড়াই মাসই থাকলো এরকম থেকে হঠাৎ যেদিন চলে গেল ওখানে ওই দিন মানে ওদের যে ট্রাক আনলোড হচ্ছিল লোড হচ্ছিল এবং সন্ধ্যা সন্ধ্যা হইতে হইতে ট্রাকটা লোড হয়ে গেল এবং তারা চলে গেল এবং আমি খুবই বিষণ্ণ বোধ করলাম এবং বিষণ্ণ বোধ করার পরে সেদিন আমি একটা বেশ লম্বা দীর্ঘ একটা কবিতা লিখলাম এটার পর থেকেই মোটামুটি টুকটাক আমি লিখি আর তারপর এই সেই লেখাগুলোকে মলাটবন্দি কবে প্রথম করা হলো আচ্ছা মলাটবন্দির ঘটনাটা আরও অনেক পরে হলো আমি যখন কলেজ লাইফে ইয়েতে ডায়েরি ভরায় ভরায় আমি লিখতাম কিন্তু আমি সচরাচর কোথাও লেখা পাঠাইতাম না এরকম আমার ইয়ে ছিল না তো আমার এক আমার ভগ্নিপতি আমার ছোট বোনের এক বর সে আমার এই যখন আব্বা মারা গেলেন আমার নাইনটি ওয়ানে আব্বা মারা যাওয়ার পরে আমার ভেতরে খুব এক ধরনের মানে খুব একটা কষ্টবোধ বা খুব একটা কেমন যেন এক ধরনের আমি এটা ব্যাখ্যাও করতে পারতেছি না তো ওই সময় আমার ভেতর থেকে খালি লেখা আসে এবং সেই লেখাগুলো আমি লিখি এবং ছোট ছোট লেখা আসে তখন এগুলো অনুকাব্য নামে আমি বলতাম যেগুলো পরবর্তীতে আমি বারো হাজার নাম বারো হাজার এবং পত্রিকাতে অনেক হ্যাঁ এটা অনেক প্রায় গত পনেরো বছর এটা বিভিন্ন কাগজ আমাদের মেন স্ট্রিম সব কাগজগুলোতে এটা প্রচুর পরিমাণে এটা গেছে একসময় এখন ফেসবুকেও যায় তো সেটা নিয়েই আমার অনুকাব্যের প্রথম বই উনিশশো তিরানব্বই সালে সে বই করলো জোর করে যেটা বই করতে হবে তখন ক্লাসিক পাবলিকেশন নামে নয় বলটন একটা পাবলিকেশন ছিল আচ্ছা সেখানে দেওয়া হলো এবং ওই বইটা হয়ে গেল আর কি আচ্ছা সেটা ছিল প্রথম বইয়ের গল্প ফাইস আপুর কাছে চলে যাচ্ছি আপু একদম মিডিয়া পরিচিত মুখ ছিলেন বিজ্ঞাপন করেছেন অসংখ্য নাটকে অভিনয় করেছেন অভিনয় থেকে এখন লেখা লেখি প্রথম বই বের হয়েছে চন্দ্রহত হাসন নামে এই বইয়ের ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছিলাম বইয়ের পিছনে যে গল্পটা রয়েছে সেই গল্পটা একটু শুনতে চাচ্ছিলাম আমি একটা সময় সুনামগঞ্জে ছিলাম কলেজে পড়ি আমার বাবা সরকারি চাকরি করতেন তো তো পোস্টিং ছিলেন সুনামগঞ্জে সেই সময় আমি হাসনলা যাওয়ার সম্পর্কে জানি তো খুব আমার কাছে খুব খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার মনে হতো হাসনলা যা আচ্ছা এতগুলো সম্পর্ক একটা মানুষের ওনার স্ত্রী ছিলেন অনেকজন সত্য সতেরো জন বা আঠারো জন এরকম তারপরে আবার ওনার মধ্যে একরকম স্বচ্ছতা ছিল এগুলো গোপন করা বা লোকান্য যেটা হয় যে সেই সময়কার জমিদার রাজাদের তো এরকম সম্পর্ক থাকেই হ্যাঁ তো এগুলো হয়তো অতটা মানুষ জানে না কিন্তু হাজন রাজার ব্যাপারগুলো ছিল একদম খোলা সবাই জানতো তো আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগতো আর কি আমি ভাবতাম হাজন রাজাকে নিয়ে কিছু কাজ করব অনেক রকম ভাবে ভাবতাম তারপর বন্ধুদের সাথে গল্প করা এহসান হাফিজ আমার একজন বন্ধু আছেন তারপরে ভব শতাব্দী ওদের সাথে যখন গল্প করি ওরা খুব উৎসাহ দিল লেখো লেখো তুমি লেখো ভব শতাব্দী তো প্রকাশনী আছে ওর ও খুব তারা দিত লেখো তোমারটা নিয়ে আমি কাজ করব। মানে বন্ধুতে তারুণের পরেই হচ্ছে প্রথম বইটা করে ফেলা আচ্ছা চন্দ্রহত হাসন এই বইয়ের পিছনের যে গল্পটা সেটা তো শুনলাম এখন আমরা ভেতরের গল্পটা একটু শুনতে চাচ্ছিলাম যে হাসন রাজার কোন মানে লাইফ স্টাইলের কোন জায়গা থেকে মূলত এই জায়গাটাতে ফোকাস করা হয়েছে এই বইটার মধ্যে ফোকাস করা হয়েছে এটা কিন্তু একদম হাসন রাজার জীবনই না জীবনই তো না এবং ওনার কর্মজীবন মানে যেসব ওনার কর্মজীবন সম্পর্কে ওর তাও না একদমই একটা প্রেমের গল্প হুম তো ওখানে হাজন রাজা আর একটা মন্দিরের একজন সেবা দেশে ছিলেন চন্দ্রা আচ্ছা ওদের দুজনের একটা সম্পর্ক ছিল এবং সত্যি সত্যি ছিল চন্দ্রা নামের চন্দ্রাবতী নামে একজন মেয়ে ছিল মহিলা ছিলেন আর কি উনি মন্দিরের সেবা দাসে ছিলেন পরে হাসন রাজা নিয়ে এসছে লক্ষণ সিরি হাসন রাজার বাড়ির পাশে মন্দিরের থাকতো মেয়েটা সেই গল্পটাই আমি এখানে বলছিলাম আচ্ছা আচ্ছা জরুর ভাইয়ের কাছে আবার ফিরে আসছি আপনার নতুন যে বইটা বের হয়েছে আমি দেখছেন যে সুফিয়ানা বই মেলা থেকে একদম শেষ হয়ে গেছে কেমন লাগছে মানে নতুন বইয়ের রেসপন্স কেমন পাচ্ছেন রেসপন্স ভালো এবার অবশ্যই আমার একটু সমস্যা হচ্ছে অন্য একটা কারণে আর কি আমার প্রফেশনাল কিছু কাজের কারণে মেলায় কম যাওয়া হইতেছে তারপরে সুফিয়ানা যেটা গেছিল যে বইগুলো সেগুলো তো আমার মনে হয় যে প্রকাশক যেটা দুদিন পরে আমাকে বললেন যে বই শেষ হয়ে গেছে আর পলিটিকা এটাও চলতেছে এবং অনেকেই যারা আগ্রহী তারা নিতেছেন আর কি 
ভাল লাগছে যে সুফিয়ানা যে জায়গাটা থেকে আমার লেখা অর্থাৎ এক ধরনের আধ্যাত্ম বোধ মানুষের মধ্যে কাজ করে আমার মধ্যেও কাজ করে এবং সেটার একটা গল্প মানে গল্প না মানে যে ওইটার যে কিভাবে আসলো সেটা এটা নিয়ে আমি কথাও বলছি ওই বইয়ের মধ্যেই আছে একটা সাক্ষাৎকার সেটার কপি দেওয়া আছে সেখানে তো এটা ভালো লাগতেছে যে মানুষ এই বিষয়গুলোকে বিশেষ করে আমরা ফেসবুকেও অনেক দেখি যে খুব ভালো রিয়েকশন থাকে তো মানুষের রিয়েকশনটা মানুষের ভালোবাসার রিয়েকশনটা এটা সবসময়ই আসলে ভালো লাগার বিষয় তুমি এই যে এই কাজ করতেছো তোমার জন্য মানুষের যে ভালোবাসা যারা কথা বন্ধু হিসেবে তোমাকে পাচ্ছে দেখতেছে এটা তোমার ভালো লাগে এটা সবারই মনে হয় একই রকম ফিলিংস হয় লেখক হিসেবে সেটা ভালো লাগে যখন পাঠকের হাতে বইটা পৌঁছে যায় আচ্ছা ফেসবুক নিয়ে যখন কথা হচ্ছিল তাহলে ফেসবুক নিয়ে একটা কমন কথা সবাই বলে সেই কমন কথাটা আবার জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি অনেকে বলছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কের কারণে এখন মানুষ বই পড়ে না সারাক্ষণ ফেসবুকিং করে এই ব্যাপারটা কি আপনি একমত এই প্রশ্নটা দুজনের কাছে করছেন আমি একমত আচ্ছা আপনি কি ভাবছেন আচ্ছা আমি বই পড়া পড়ার জায়গাটা যদি বলি শব্দটা যদি শুধু পড়া হয় রিডিং এখন রিডিং কিভাবে হইতেছে সেটা তো ব্যাপার না একজন যদি রিস করে রিডিং করে তাহলে ফেসবুক হোক ইন্টারনেট হোক অনলাইনে হোক যেমন আমি নিজে অনেক বই যেগুলো আমি পড়তেই পারতাম না কোনো দিন যেগুলো আমি ইন্টারনেটের কারণে এখন পড়তে পারি আচ্ছা আচ্ছা এখন এটা হয়তো আমি বুক ফর্ম যেটা আমাদের ট্র্যাডিশনাল যে বই যেটা সেই ফর্মে হয়তো আমি ওই বইটা পাচ্ছি না আমি হয়তো পেঙ্গুইন থেকে নিউ ইয়র্ক থেকে ওই বইটা আনানো আমার জন্য হয়তো সমস্যা হইতো অথবা আমি আনতে পারলাম আরেকজন আনতে পারলো না কিন্তু এখন এই সুযোগটা তো আমাদেরকে নেট দিতেছে তাই না আর ট্র্যাডিশনাল বই যেটা এটা থাকবেই কারণ হচ্ছে কি যে এই ট্র্যাডিশনাল বই পড়ার যে মজাটা এই এই মজাটা এই যে শুয়ে শুয়ে আমি অন্য রকম একটা মজা এটাও আবার পাওয়া যাবে না সুতরাং আমার মনে হয় এটা সাইমেন ক্যানিয়াসলি দুটাই চলবে আর কি আমরা অনেক নেটের মাধ্যমেও বই পড়ব এখন তো বাংলাদেশেও ইয়েতে নেটের বুক সেলিং সিস্টেমও চালু হয়ে গেছে তো সেটাও থাকবে আবার আরেকটা ব্যাপার কিন্তু দেখা যায় যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কের কারণে কিন্তু বই বের হচ্ছে এই খবর অনেকের কাছে অনেকের কাছে প্রচার হয়ে যাচ্ছে এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্ক অরিজি মানে দেখা যায় যে অনেক বেশি গুরুত্ব রাখতেছে এটাকে অস্বীকার করাও যাবে না আবার অনেক বেশি সময় খেয়ে যেটা আপা বললেন যে সেটাও যেন আমরা ব্যক্তিগত ভাবে আমার যেটা হয় যে আগে যেমন একটা বই নিয়ে আমি সারাদিন চলে যেত আমার বইটা পড়ছি বইটার ব্যাপারে একটা আগ্রহ থাকতো এখন যেটা হয় দু পাতা পড়ি তিন পাতা পড়ি তারপর আবার একটু ফেসবুকে একটু কি মারি ফেসবুকে আমার কোনো কাজ নাই কোনো বন্ধুর সাথে চ্যাট করি না কিছুই করি না তারপরেও একটুখানি ঢু মারি মানে অভ্যাসের মতো হ্যাঁ একটা অভ্যাসের মতো হয়ে গেছে আমরা সবাই পাই যেটা হয়তো ফেসবুক আমাদের অনেক সহায়তা হয় আচ্ছা ঠিক আছে আমরা একটু বই নিয়ে কথা বলি বই মেলা এবার কেমন লাগলো বই মেলা গিয়েছেন আমি যাইনি আমি তো প্রায় মোটামুটি প্রতিদিনই যাওয়া হয় তবে এবার আমি সম্ভবত তিন দিন গেছি তো এবার শুক্রবারে যেটা দেখলাম প্রচুর লোক সমাগম যেটা খুব ভাল লাগছে আর অনেকের হয়তো ঘুরতেছেন অনেক সময় অনেকের কমপ্লেন থাকে আমাদের যে লেখক এবং প্রকাশকদের থাকে যে ওই ঘুরেই শুধু বই কিনে বই কিনে না আমি এটার সঙ্গে একমত না কারণ মেলা তো এটা আসলে তাই না মেলায় কেউ কেউ হয়তো সেই ঘোরার মতোই ঢাকা শহরে জায়গা পাইতে আমরা আশা করি যে যারা মেলায় আসতেছেন অন্তত একটা বই বা একজনের একটা বই নিয়ে যান সেটা আমরা চাই ফেরার সময় যারা হাতে একটা বইয়ের প্যাকেট বই থাকে কিন্তু এটা যদি কেউ যদি নাও করে তাকে আবার তুচ্ছতা ছিল করার আমাদের কিছু নাই একজন লোক মেলায় ঘুরতেও আসতে পারেন তিনি হয়তো মেলায় বাদাম খেতে আসবেন তার বান্ধবীকে নিয়ে অথবা তিনি তার ছোট বাচ্চাকে নিয়ে আসবেন ঘুরতে এটাও হতে পারে আচ্ছা আজকে যারা শুনছেন তাদেরকে বলছি যে ইচ্ছে করলে কিন্তু আমাদেরকে টেক্সট করতে পারেন আমাদের টেক্সট কর নাম্বারটি হচ্ছে ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো প্রথমে বিকেলে কি স্পেস দিয়ে আপনার কথাগুলো পাঠিয়ে দিতে পারেন কোনো প্রশ্ন থাকলে সেগুলো পাঠিয়ে দিতে পারেন আর মজার বিষয় হচ্ছে যারা এস করছেন তাদের থেকে কিন্তু সিলেক্টেড দুজন উইনার পেয়ে যাচ্ছেন রকমাই ডট কমে সৌজনে বইয়ের পুরস্কার পাঁচশো টাকা করে মোট এক হাজার টাকার বই পেয়ে যাচ্ছেন আর এছাড়া আমাদেরকে লাইভও দেখতে পারেন ফেসবুক ডট কমে গিয়ে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ঢাকা এফএম যে ফেসবুক ফ্যান পেজ রয়েছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে রকমাই ডট কমের টক আছে একই সাথে নিউজ বাংলাদেশ ডট কমের যে ফেসবুক পেজ রয়েছে সেই তিনটি পেজে কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানটিকে লাইভ দেখাচ্ছে তো আপনারা লাইভ দেখতে পারেন এখন ছোট একটি ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেকের পরে ফিরছি সবাই সাথে থাকুন শুনতে থাকুন ঢাকা এফ এম নাইনটি
হাসন রাজার মাওলাকে বানাই লোরে যাই হোক যে ট্র্যাকটাই ছিল অসাধারণ একটা ট্র্যাক ছিল আপনি টিউন করে আছেন ঢাকা এফএম 90.4 আর চলছে ঢাকা এফএম এন্ড rockmy.com প্রেজেন্স বই কথা পাওয়ার্ড বাই newsbangladesh.com সাথে আছে আমি শান্ত আর আমার সাথে আছেন ছড়াকার জগুল হায়দার ভাই এবং আরেকজন আছেন যিনি আরো স্পেশাল একজন মানুষ জানা হচ্ছে ফারিসা মাহমুদ উনি একই সাথে অভিনেত্রী ছিলেন এখন লেখালেখিও করছেন এই লেখালেখি নিয়ে কথা বলছিলাম আর জগুল ভাই কাছে যে প্রশ্নটা আমি মানে অফ এয়ারে করছিলাম সেই প্রশ্নটা করে ফেলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে অনেক তরুণ লেখক লিখতে চাচ্ছে কিন্তু তেমন ভাবে প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছে না হয়তো বই প্রকাশ করতে পারছে না যেহেতু আপনি অনেক দিন ধরে এই জগতে আছেন অনেক লেখালেখি করছেন এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কি ভাবছেন তরুণদের বই প্রকাশের ব্যাপারটা আমাদের দেশে আসলেই একটা খুবই মানে জটিল একটা অবস্থার মধ্যে আছে আমি এটাকে খুব ভালো পরিস্থিতি হিসেবে দেখতেছি না যেটা হইতেছে যে তাদের অনেক সময় সকল্প যেটা আমরা বলি অর্থাৎ নিজেকে এই বই প্রকাশ করতে হইতেছে তার নিজের আর্থিক ইয়ে করতে হচ্ছে অথবা একজন ভালো লেখক তার লেখা অনেক ভালো কিন্তু আর্থিক সংগতির কারণে সে বই করতে পারতেছে না এই ব্যাপারটা আমি মনে করি প্রতিষ্ঠিত প্রকাশক যারা আমাদের আছেন তারা একটা জায়গায় আসতে পারেন অথবা প্রকাশনার যে সমস্ত সমিতিগুলো আছেন যে তারা যদি এরকম করেন যে আমরা ভালো তরুণ লেখকদের মধ্যে প্রতি বছর অন্তত তিনজন বা পাঁচজন বা দশ জন যে প্রকাশনা যেরকম আমরা এই বইগুলো তাদের করব এবং তারা সেটা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কিংবা ওপেন যেরকম প্রতিভা সংগ্রহ করা হয় যে মানে প্রচারের প্রশ্ন বলে তো একটা কথা আছে একটু প্রচারণা করা হলো যে নতুনদের এই বই প্রকাশ করা হচ্ছে হ্যাঁ সেটাই সেটা কিন্তু এখন যে পরিস্থিতিতে চলতেছে এই পরিস্থিতিতে আসলেই আশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি না এবং আমরা এটা প্রত্যাশিত পরিস্থিতি না আমরা এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আমি অন্তত চাই এবং অনেকেই চান এটা এই পরিবর্তনটা আচ্ছা আমি একটু ফারিসাপুর কাছে যেতে চাচ্ছিলাম যে আপনার নতুন আরও একটি বই বের হচ্ছে সেই বই ব্যাপারে আপনি খুব এক্সাইটেড ছিলেন আমরা অফে সেটা নিয়ে গল্প করছিলাম সেই বইটা কি নিয়ে হচ্ছে কোথায় পাওয়া যাবে বা বইয়ের প্রকাশককে সব কিছু নিয়ে একটু জানতে চাচ্ছিলাম ওটা একটা নতুন একটা ছেলে কালের লিখন কবিতা টবিতা লিখে ওর একটা প্রকাশনা আছে কালাঞ্জল যেমন একটা পাখির খুব বন্ধুত্ব হয় একটা পাতার সাথে পাতাটা ঘুরে ঘুরে একসময় হলুদ হয় ঝরে যায় পাখিটা ওর মধ্যে সেই পাতার বন্ধুত্বটা ফিল করে রয়ে যায় আচ্ছা সেটা কি রূপক গল্প হ্যাঁ কিছুটা রূপক আচ্ছা আচ্ছা जलरंगी जखीम আমি যখন লেখালেখিতে আসলাম সে দেখা গেল মা দোয়া করছেন যে আমি আমার জায়গায় যেন আমি ভালো করতে পারি আমি যে কাজই করি কিন্তু এই কাজটা আমাকে নিজেকেই করে নিতে হয়েছে এবং বিয়ের পরে দেখা যাচ্ছে যে ওই ফ্যামিলিতেও লেখালেখিটাকে অত ইয়ে করে না কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এই এটার থেকে তো তুমি এই কাজটা করলেই বা অফিসে এই যে এটা এরকম হলেই তো হয় তো দেখা গেল কিন্তু ওটা আবার এক ধরনের ইন্সপিরেশন হয় আমার কাছে আচ্ছা আচ্ছা ইনডিরেক্ট ইন্সপিরেশন আর কি যাক অনেক ভালো লাগলো শুনে আপুর জন্য ইন্সপিরেশন কে ছিল তবে তার আগে আমার মনে হয় কয়েকটা এসএমএস পড়া দরকার অনেকে এসএমএস করছেন শিখার হ্যাঁ রাইট শিখার রয়েছে তারপরে দেখতে পাচ্ছি ফেরদৌস রয়েছে তার অনেক ভালো লাগছে শুনতে थैंक यू ফেরদৌস এদিকে রিজন রয়েছে ঢাকা থেকে দিলশাদ রয়েছে আর অনেকে রয়েছে আর যারা শুনছো তাদেরকে বলছি আর যারা শুনছেন তাদেরকেও বলছি যে চলছে ঢাকা এফএম এন্ড রকমে ডট কম পেজেস বই কথা পাওয়ার্ড বাই নিউজ বাংলাদেশ ডট কম আর এসএমএস করতে হবে বিকে স্পেস দিয়ে আপনার নাম কথাগুলো পাঠিয়ে দিতে হবে 16260 নম্বরে এবং যারা 
এসএমএস করছেন তাদের থেকে সিলেক্টেড দুজন উইনার কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন rakomai.com এর সজনে 500 টাকা করে 1000 টাকার বইয়ের একদম কি বলবো মানে বইয়ের চেয়ে বড় উপহার তো কিছু হতেই পারে না এর চেয়ে বড় উপহার কি হবে বইয়ের উপহার থাকছে এখন আপুর কাছে চলে যাচ্ছে আপনার জন্য ইন্সপিরেশন কে ছিল ওইভাবে তে বলা যায় না আমি আমার বাবাও এরকম লিখতে পছন্দ করতেন একটু লেখা তো আসলে দেখা একটু অন্যভাবে দেখতো যেমন সবকিছুর প্রতি একটা গল্প থাকে একটা মানুষের সব মানুষের একটা গল্প থাকে একটা বইয়েরও তো গল্প আছে বইটা কাগজ ছিল প্রথম তারপর বাইন্ডিং হলো তারপর ছাপা হলো তারপর সবকিছু মিলে একটা বই হয়ে আসলো মিলে একটা বই হয়ে আসলো তো সমস্ত কিছু এরকম গল্প আছে ওই দেখার দৃষ্টিটা আসলে আমার বাবার কাছ থেকেই পাওয়া আর কি আমার বাবা একটু डिफरेंट ধরনের মানুষ ছিলেন একটু অন্যরকম চিন্তার মানুষ ছিলেন আর এমনিতে পছন্দের লেখক কে ছিলেন কার বই পড়তে বেশি ভালো লাগতো আমার অনেক অনেক পছন্দের লেখক মানে আচ্ছা আমি একটু শুনি পছন্দের লেখক কারা কারা ছিলেন তাদের একটু গল্পটা শুনি তারপর জগল ভাই কাছে একই সাথে আমরা দুজনকে আজকে পেয়ে গেছে তো দুজনকে একই প্রশ্ন করতে হচ্ছে খুব ভালো লাগতো আচ্ছা আর আচ্ছা সেবা প্রকাশনের কিছু অনুবাদ আছে ওগুলো আমি খুব পড়তাম তারপর রাশিয়ান কিছু ছোটবেলায় একদম ছোটবেলায় কিছু রাশিয়ান বাচ্চাদের কিছু বই টই ছিল প্রগতি প্রকাশন হুম হুম প্রগতি প্রকাশনের কিছু বই ছিল অনুবাদ গুলো পড়া হতো অনুবাদ গুলো ওগুলো আমার একদম স্বপ্নের বই আচ্ছা আচ্ছা আর বাংলাদেশে তো হুমায়ুন আহমেদ পড়তাম তো সময় তো সবাই আমি পড়তাম আচ্ছা জগুল ভাইয়ের কাছে জানতে যাচ্ছিলাম যে পছন্দের লেখকের তালিকায় কারা কারা আছেন আমার পছন্দের লেখকের তালিকায় অনেকেই আছেন অনেকের লেখাই পড়তাম তবে নজরুল আমার ফার্স্ট চয়েস আর কি স্পেশাল তার কবিতা আমি স্কুল লেভেলে কলেজ লেভেলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেভেলেই আবৃত্তি করতাম কম্পিটিশন করতাম এবং আমার খুব মানে হৃদয় থেকে টাচ করতাম আর কি সেগুলা আর ছোট গল্পের মধ্যে আমাদের দেশ মানে বাংলা দেশের না আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সহ বাংলা ভাষা যে সমস্ত ছোট গল্প এগুলা কিছু পড়তাম আর বাইরের ছোট গল্প বিশেষ করে আমাদের ধরেন ছোট গল্প বড় গল্প টলস্টয়ের গল্প আমার খুব ভালো লাগতো রাশিয়ার মধ্যে যে টলস্টয় স্পেশাল তারপরে দস্ত ভোজকি রাশিয়ার অনেক গল্প অনুবাদ ওই সময় আমরা কিন্তু ফুটপাথে এই যে পল্টনে এরকম পাওয়া যেত আমরা সেগুলো এখনো বোধে পাওয়া যায় কিছু এখনো পাওয়া যায় পাওয়া যায় আর পশ্চিমের কিছু গল্প আছে যেমন মার্ক টুয়েনের গল্প মার্ক টুয়েনের গল্প এগুলো ভালো লাগতো আর আমাদের দেশে হুমায়ুন আহমেদের সঙ্গে যেটা হয়েছে কি হুমায়ুন আহমেদের পাঠক তো অরিজিনালি টিনদের মধ্যে বেশি ছিল মানে বা একটা বয়স পর্যন্ত তো আমরা যখন বড় হচ্ছি আমরা হুমায়ুন আহমেদের নাটকের অনেক ইয়ে ছিলাম মানে ভক্ত ছিলাম বা নাটক অনেক দেখতাম আর উপন্যাস হ্যাঁ বইয়ে পড়ছি কিন্তু হয়তো আমার আর পরের যে জেনারেশনটা তারা হুমায়ুনকে হুমায়ুন আহমেদকে যেভাবে তারা পড়ছেন আমরা হয়তো ওইভাবে পড়ি নেই কিন্তু তারপরও তাকে আমরা পড়ছি আচ্ছা আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি হুমায়ুন আহমেদ দিয়ে কিন্তু অনেকেই বই পড়েও হয়েছে দেখা গেছে যে অনেকেই উনার বই পড়ে আরও বেশি ইন্সপিরেশন পেয়ে আরও অনেক বই পড়েছে আচ্ছা যাই হোক আরও কথা বলবো তবে যাদের যারা শুনছেন আর কি তাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম যে ভ্যালেন্টাইন ডে তো চলে এসেছে এবং এই ভ্যালেন্টাইন ডেতে যদি তুমি তোমার স্পেশাল সামওয়ানকে নিয়ে চলে যেতে চাও নেপাল তাহলে রবি ওয়ান্স টু স্প্রেড দ্য লাভ অ্যান্ড মেক ইউর উইশ কাম ট্রু কি ইন্টারেস্টেড মনে হচ্ছে কাউকে যদি মনে হয় তাহলে কিন্তু এখনই করতে পারো যেটা করতে পারো সেটি হচ্ছে এখন তুমি রবি নাম্বার থেকে এস এম এস করতে পারো স্টার্ট লাভ টু ওয়ান সিক্স টু ওয়ান ফোর এবং সাবস্ক্রাইব করো লাভ টিপসে এবং সেখানে ভালোবাসা সম্পর্কে কুইজ খেলে জিতে নাও বেশি বেশি পয়েন্ট অথবা কন্টেন্ট মেলা ডট মোবিতে গিয়ে বা স্টার্ট মেলা লিখে ওয়ান সিক্স টু ওয়ান ফোর নাম্বার পাঠিয়ে দিয়ে রবি কন্টেন্ট মেলার বেশি বেশি কন্টেন্ট ডাউনলোড করতে থাকো কারণ সেই ডাউনলোডের সাথে তুমি পাবে ডাউনলোড পয়েন্ট সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট কালেক্ট করে জিতে নাও তুমি আর তোমার স্পেশাল স্পেশাল ট্রিপ টু নেপাল বিস্তারিত জানতে ভিজিট করতে হবে রবি ডট কম ডট বিডিতে আচ্ছা লেখালেখি নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি করছেন জগুল ভাই এ প্রশ্নটা আমি শেষে করার প্ল্যান করেছেন বাট এখন মাথা চলে আসো ভাবনা যে এখনই জিজ্ঞেস করে ফেলে আমি মূলত অনেক বেশি পরিকল্পনা করে কিছু করতে পারি না বা করিও না আমার এটা হচ্ছে যে আমার নিয়তটা হচ্ছে এই যে আমি লিখতে চাই আমার যতদিন পর্যন্ত মানে আমি হায়াতে আসি আমি ততদিন পর্যন্ত যেন আমার লেখা ইয়েটা থাকে আমি লিখে যেতে চাই শুধু আচ্ছা ছড়ার বাইরে আর কি কিছু লেখার পরিকল্পনা কি আছে হ্যাঁ ছড়ার বাইরে আমি তো কিছু কিছু লিখি যেমন আমার কিছু ছোটদের গল্প আছে তারপরে প্রবন্ধ লিখি কিন্তু আমি অনেক আর ফেসবুকেও কিছু ফেসবুক প্যাটার্নের কিছু গদ্য লিখতেছি ইদানিং আমি বোধ হয় বয়ান তারপর আরও অন্যান্য টাইপের আর এমনিতে আমার কলাম এবং প্রবন্ধ আছে অনেক সেগুলো লিখি তো সেগুলো বইটাই এছাড়া আপনাকে নিয়ে অনেকগুলো বই লেখা হয়েছে আমি দেখলাম যে আপনাকে
এটা ভাল লাগে বিশেষ করে তরুণদের ব্যাপারটা বেশি ভাল লাগে কারণ একজন লেখক তো আসলে সে বা তিনি বেঁচে থাকবেন তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছেই পরবর্তী প্রজন্মকে যতটা টাচ করা গেল বা তাদের মনকে যতটা স্পর্শ করতে পারলেন যে লেখক আমি মনে করি সেই লেখকের লাইফই অনেক বড় হয় আর কি जय्वल তো এর মধ্যে একবার একদিন ভাবছিলাম আমরা যে অনেক আগের যেসব পুরনো আমাদের মায়েরা যেসব গল্পগুলো পড়তো বঙ্কিমচন্দ্রের শরৎচন্দ্রের গল্পগুলো এখনকার বাচ্চারা ওগুলো পড়ে না কেন এটা জন্য কি করা যেতে পারে এখনকার বাচ্চারা যা পড়ছে না আমার মনে হচ্ছে ভাষা একটা ইয়ে ব্যাপার তো আমি আর জয় এরকম প্ল্যান করছিলাম যে ওই গল্পগুলোকে আমরা একদম সহজ আমাদের ভাষায় আমরা যখন এখন যে এরকম কথা বলি ঠিক ওই ভাষায় আমরা আবার নতুন করে লিখি বাচ্চাদের জন্য নতুন মানে গল্প বলা যেমন বলি আমরা গল্প একজন বন্ধুর সাথে ছেলে মেয়ের সাথে ওইভাবে বলি আমরা আবার এরকম একটা প্ল্যান ছিল ভাষার কথা বলাতে একটু কথা বলতে ভাষা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমরা ভাষার মাসে কথা বলতেছি কিন্তু আমাদের নিজস্ব একটা ভাষা আছে আমি কিন্তু মাঝে মধ্যে এই যে কথা বলার সময় কিন্তু সেটা সচেতন ভাবেই আমাদের ভাষার দিকে থাকতেছি এখন এই বাংলা ভাষার ভেতরে এটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে আমি এই নিয়ে অনেক লিখছিও আর যেমন রবীন্দ্রনাথের আমি দুটা যদি উদ্ধৃতি দিই একটা উদ্ধৃতি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে বাংলা ভাষা আসলে দুইটা ওনার সময় একশো বছর আগের কথা একটা হচ্ছে না প্রমি উনি বলছেন একটা হচ্ছে কৃত্রিম ভাষা যেটাকে আমরা প্রমিত বা পশ্চিমবঙ্গীয় যে ভাষাটা আমাদের কৃত্রিম প্রচলন হয়ে গেছে আর একটা হচ্ছে প্রাকৃত ভাষা অর্থাৎ তৎকালীন ঐতিহাসিক যে পূর্ব বাংলা মানে আজকের যেটা বাংলাদেশ এটার একটা ভাষা আছে এবং এটাই হচ্ছে প্রাকৃত ভাষা আর মান ভাষা সম্বন্ধে যেটা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ সম্বন্ধে যেটা বলা হইতেছে সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলতেছেন আমার আজকে থেকে দশ বছর আগে একটা প্রবন্ধ ছিল সাম্প্রতিক ভাষা রীতি সেখানে আমি লিখছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের কোট করলাম আমি কোট আন কোট বলতেছি যে বাংলা মান ভাষা একটি দৈব কলিকাতা বঙ্গদেশের রাজধানী বলিয়া কলিকাতা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের লোকের মুখের ভাষাই বাংলার মান ভাষা হইয়াছে সন্দেহ নাই যদি ঢাকা বঙ্গদেশের রাজধানী হইতো তাহলে ঢাকা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের লোকের মুখের ভাষাই হইতো বাংলার মান ভাষা অর্থাৎ উনি এটাকে বলতেছেন ইন এ সার্ডেন মানে দৈব ঘটনা যে অর্থাৎ এখানে যেহেতু তখন রাজধানী হয়েছে আকাশবাণী ভাষাকে ইয়ে করছে প্রমোট করছে প্রমোদ চৌধুরী আপনার দেখেন চলতি ভাষা থেকে যখন সাধু ভাষা থেকে চলতি ভাষায় টার্ন করা হইল সেই সময় কিন্তু অনেক লড়াই সংগ্রাম তো এগুলো করতে হয়েছে যে চলতি ভাষা ইতরের ভাষা তারপর আমরা এখন যে ভাষায় কথা বলতে চাই অনেকে বলে ভাই গার্মেন্টসের ভাষায় কথা বলেন কেন হ্যাঁ গার্মেন্টসের ভাষা এখন মানুষের ভাষা তো মানুষের ভাষাকে অনেক বেশি কথা বলতে হবে মানুষের ভাষাকে অনেক বেশি আগায় নিয়ে আসতে হবে এবং আমাদের বাহান্নর যে ভাষা আন্দোলনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গান আমি দুটো লাইন বলতেছি কথাটা দেখেন ওই গানের মধ্যে কিন্তু আমার ভাষা সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে আমাদের মরহুম আব্দুল লতিফ খুব গণসঙ্গীত শিল্পী আমাদের বিখ্যাত উনি লিখছেন ওই রক্তদানের পরপরই একুশে ফেব্রুয়ারির পরপরই লেখা গানটা যে ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায় ওরা কথায় কথায় শিকল পড়ায় আমার হাতে আমার পায় কই তো যাহা আমার দাদাই কইছে যাহা আমার বাবাই এখন কও দেখি ভাই মোর মুখে গিয়ে অন্য ভাষার শোভা পায় এটাই আমাদের ভাষা মানুষের কাছে আমি যত সহজ ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারি ভাষাটা যত কাছের হয় টাচি হয় এখন তর্ক বিতর্ক ভাষা নিয়ে আছে আর একটা জিনিস হচ্ছে সৌন্দর্যের একটা ব্যাপার আছে আমরা তো সুন্দর জিনিস ভালো জিনিস পরের প্রজন্মের কাছে বাচ্চাদের কাছে পৌঁছাতে চাই তো ইচ্ছে করে তো খারাপটা আচ্ছা ছোট একটা ব্রেক নেওয়ার সময় হয়ে গেছে যারা শুনছেন তাদেরকে বলছি ইচ্ছে করে টেক্স করতে পারেন বিকে স্পেস দিয়ে আপনার নাম কথা লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে এই নাম্বারে ছোট একটি ব্রেকে যাচ্ছে ব্রেকের পরে ফিরছি সাথে থাকুন শুনতে থাকুন ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর 
छड़ा जगलुर हायदार भाई लेखिका फारिसा महमूद दूजे का चले जाब अने देखते जगलुर भाई छड़ा सुनते चाचे तो छड़ा शुनि की भैया धारणा गड़ेसंख्यन बोर्ड बस हिसेब कितेबलेश छागल कत भूमि विपरीत छागल एक चढ़े एर पर मेपे तरिया निले पुरो भाग कर सर दिल गुणन कर दस टा छागल दिए मोट छागल हिसेब खाना संगे एलम हिसेब शुने आगे सहेब का थर थर है बाबू तीन टे छागल और एड करो थत मत कर्मी कह भात गलो फिर के सहेब बोलें तुम्हरा दुटो एवं हे लाफलाफी शुरू कर दे सबाई कई मेला चले गए बोर खोज खबरों थे बोट जगह पावा जाए जगह गेले हमारे लेखक प्रकाशक मैं सानिध्य जो पर जीना जो बेपारे रकम डट कम अनेक बड़ा एक पदक्षेप नहीं है तरा सारा बचर ही टोटी फाइव पार्सेंट डिस्काउंटे हे बी दी है ये अनेक बड़ा एक बेपार तर यह बेपार क्यों और बस सहजलभ्य करते क्यों बोगो आसल मानुषर का पोछ जो पे अपना मन है प्रथमत रकमारी के मैं स्पेशल मैं विशेष एक धन्यवाद देवा लागे कारण होता से रकमारी जो क्षेत्र करसे अनलाइन सेलिंगर मध्यमे सारा बांगलेश के क्योंकि से जमन एखे एक मास बांगला एकडेम जो बईमेला होते रकमारी मोटामुटी ओई अर्थे सारा बांगलेश बईमेला कर फिलते से सारा बस ही अच्छा तो ये विशाल एक अग्रगति घटसे चेन्ज हो जाने किस चेन्ज हो जाते और यही जिन जो है कि एक स्थायी बई मार्केट आस दरकार जमन मेला बारो मास होते एरक तो ना मेला एक मास ही एक बी स्थायी जो एक बी मार्केट थे तेल लोक जन धरें सारा बचर हमें जानते आईडी ते कम्पिटर समिति से जो कम्पिटार एक्सेसरिज हम कम्पिटार हम नहीं जाब जो एक जैगे गेले बी सब पाव जाए जेटो कि विच्छिन्न भावे आसे एट सरकार उद्योग होते प्राइट उद्योग होते सब सम्मिलित उद्योगे एक स्थायी बी मार्केट खूब दरकार शक्तिशाली ना सबा नजर देव दरकार अच्छा मेलाई मीडिया 
মানুষ ওই প্রচারগুলো দেখে হয়তো আসে এটা বাংলা একাডেমি এই ব্যাপারে অন্তত যে সমস্ত উদ্যোগ রাখছে এগুলোকে একেবারে ইয়ে বলা যাবে না কম বলা যাবে না তবে আমরা আরও ভালো উদ্যোগ চাই আরও যেটা সেটিংসটা যে স্টলগুলো যেভাবে ডিজাইনটা করা হয় এই জায়গাতে আরেকটু মানে এমন হয়ে করা উচিত যেন সহজে এগুলোকে রিচ করা যায় পাওয়া যায় খুঁজে পাওয়া যায় আচ্ছা আসলে আমরা একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ ঢাকা এফএমে আসার জন্য তোমাকেও ধন্যবাদ শান্ত আমার খুব মজা লাগছে আমার তো প্রথম বই প্রথম বই সম্পর্কে কিছু বলা बंधुद অনেক ধন্যবাদ সবাইকে আর গতকাল যারা এস এম এস করছেন তাদের থেকে দুজন উইনারের নাম বলে দিচ্ছি একজন হচ্ছে অভ্র এইট এইট সেভেন থ্রি আর একজন হচ্ছে ফেরদোস ফোর থ্রি সেভেন ফোর একদমই সময় নিতে আজকের মতো বিদায় নিতে হচ্ছে আপনারা শুনছেন ঢাকা ফেম অ্যান্ড রকমাই ডট কম প্রেজেন্স বই কথা পাওয়ার বাই নিউজ বাংলাদেশ ডট কম কালকে আবারও কথা হবে সেই পর্যন্ত ভালোই থাকুন বিদায়